वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वासा सफलता एक्सप्रेस प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का कंपटीशन की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों का स्पीड का वासा सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम लोग नंबर सिस्टम समाप्त करके एलसीएम एस स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों एलसीएम एस में हम लोग कुछ क्वेश्चन बना चुके थे आज जो हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे और बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको इसी चैनल पर मैथ का टेस्ट जो है स्पीड का वासा सफलता एक्सप्रेस के द्वारा स्टार्ट होने जा रहा है तो आप लोग वीडियो को देखिए ताकि आपका हर इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट होता रहे तो चलिए मैं आपको जब आएगा टेस्ट सीरीज का टाइमिंग तो आपको बता दूंगा कि फलाने टाइम में स्टार्ट होगी और फलाने टाइम में आप एकदम बने रहेंगे घर पे और इसी चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका उपलब्ध रहेगा चैनल पे तो आप वहां से डाउनलोड करके पहले ही से बना लेंगे ताकि मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपके पास क्वेश्चन पहले से रहे तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखता हूं आज जो स्टार्ट होगी वो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से प्यारे बच्चों स्टार्ट होगी तो 23 से जब स्टार्ट होगी यहां पे तो देखता हूं कि 23 प्यारे बच्चों क्या करता है 23 में 24, 36, 40 कल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है एस का क्वेश्चन बनाए थे मतलब एक से 22 तक वन से 22 तक केवल क्वेश्चन नंबर 22 तक केवल और केवल एस उसमें प्रॉब्लम था आज जो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उसमें एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है देखिए कहां तक एलसीएम का क्वेश्चन बनता है वहां तक जहां तक रहेगा वहां तक हम लोग सॉल्व करेंगे तो चलिए इसमें कहा आपको प्यारे बच्चों एलसीएम निकालने का तो आपने एलसीएम इसका फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट एलसीएम में सीखा तो बचपन में बहुत सारा तरीका आपको पहले से आता है लेकिन जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं प्यारे बच्चों तो वहां पे टाइम एक फैक्टर होता है सवाल बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस सवाल को कितने कम समय में आप फाइंड क्रैक करते हैं बनाते हैं सॉल्व करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे एलसीएम निकालने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इट मीन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो बड़ा नंबर प्यारे बच्चों बोलिएगा सर 40 है यानी 40 है तो जो आपका ये 40 है 40 है उसमें उससे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो मैं डिवाइड करके यहां पे बना देता हूं लेकिन आपको मन ही मन करना है जब 40 में 36 से भाग देंगे तो आपको चार से कटेगा ऊपर में कितना बार में चार से कटेगा प्यारे बच्चों दस यहां जैसे चार से काटूंगा दस और चार से प्यारे बच्चों कटेगा यहां आठ ये आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों चार से ये नौ हो जाएगा तो अब नौ नीचे आ गया शेष बच गया इसलिए जो शेष नीचे नीचे जो बच जाता है उसी को ऊपर में लिख दिया जाता है ये मनी मनी किया जाता है अब चौबीस से भाग देंगे तो चौबीस देंगे चार से यहाँ पे प्यारे बच्चों चौबीस से करेंगे तो आठ पंचे यानी कि अब जो आठ पंचे चालीस आठ गुना तीन चौबीस और तीन से ये कट जाएगा इसका मतलब ये चालीस और नौ जो है तीन आपका क्या हो गया आंसर हो गया प्यारे बच्चों तो इस तरह से एग्जाम में हम लोग बनाएंगे बहुत ही झकास है प्यारे बच्चों फिर से मैं एक तरीका बताऊ इस तरीके को फिर से बताता हूं देखिएगा गौर से मैंने यहां पर क्या किया सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी संख्या प्यारे बच्चों इसमें कितना था 40 तो हमने 40 ले लिया और छत्तीस से भाग दिया छत्तीस से भाग दिया तो चार से काटा दस बार में चार से नौ चौका छत्तीस देखिये यहाँ पे छत्तीस चार से दस बार में नौ जो नीचे बसता है वही लिख देते हैं अब प्यारे बच्चों चौबीस में इसमें भाग देंगे अब ये चालीस गुना नौ में चौबीस से भाग देंगे तो चौबीस से आठ पंचे चालीस आठ गुना तीन चौबीस तीन से ये कट जाएगा इसका मतलब यही आपका क्या होगा फाइनली आंसर हो गया तो ये मन में किया जाता है मैंने आपको यहाँ लिख के बताया आपको लिखना नहीं है प्यारे बच्चों मन में ही करना है तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन बन गया ट्वेंटी अब हम आगे का देखते हैं ट्वेंटी क्या कहता है प्यारे बच्चों सुनहरे अक्षरों से हम लोग यहाँ से देखेंगे सुनहरे अक्षरों में क्या कहता है तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है देखेंगे ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर नहीं फिफ्टी फोर है प्यारे बच्चों फिफ्टी फोर वन हंड्रेड एट एक सौ आठ एक सौ पैंतीस 
और 198 और बोला इसका एलसीएम क्या होगा बहुत ये भी मजेदार आएगा तो देखिए कैसा मजा देता है सबसे पहले इसमें भी बोला आपसे प्यारे बच्चों कि एलसीएम फाइंड आउट करना है जब आप इसका भी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कितना मजा आने वाला है वो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले तो इसको आप करेंगे तो बोलिएगा सर इलेवन इंटू टू कर लेता हूं इसको बोलिएगा तो बोलिएगा सत्ताईस इंटू टू कर लेता हूं इसको बोलिएगा तो सत्ताईस गुना चार इसको बोलिएगा सत्ताईस गुना पांच आ, इसको क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों अगर यहां से मैं करूं चार से सात चौका अट्ठाईस और नहीं होगा इसमें आप कर लेंगे ग्यारह से कटता दिख रहा है तो ग्यारह से अठारह बार में कट जाएगा और ये सब आपने देखा कि यहां पर हमने कर लिया अब प्यारे बच्चों की सबसे बड़ी संख्या यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को सबसे बड़ी इसमें क्या है वन नाइनटी एट तो एलसीएम लिखना मैंने आपको सिखाया क्या सिखाया कि सबसे बड़ी संख्या वन नाइनटी एट है तो इलेवन इंटू एटीन को लिख देना है अब इलेवन इंटू एटीन लिख दिया और सत्ताईस से भाग दिया तो सत्ताईस में यहां पर सत्ताईस से भाग दे सत्ताईस गुना पांच से भाग देंगे प्यारे बच्चों पांच नहीं है तो पांच लगा देंगे नौ नौ दूना अठारह नौ दिया एक तीन की आवश्यकता हो जाएगी अब प्यारे बच्चों सत्ताईस गुना चार से भाग देंगे तो तीन से काटे चार चार यहां पे है सत्ताईस गुना तो नौ से काटेंगे पहले नौ दूना अठारह नौ दिया सत्ताईस तीन से तीन से तीन कट जाएगा अब यहां से ये इससे कंप्लीटली कट जाएगा फिर से देखिए प्यारे बच्चों नौ से काटेंगे तो नौ दुना अठारह और नौ दिया सत्ताईस यहां पर तीन बच जाएगा और ऊपर में दो बच्चेगा उससे दो एक दो और प्यारे बच्चों ने जाएगा फिर इससे भाग देंगे तो यहां पर देखिए यहां पे नौ है ही या तीन है सत्ताईस दो है ही अब एक ग्यारह आपका है ही दो है ही ये सब का मल्टीपुल कर लीजिएगा तो वन नाइनटी इसका गुना तो आपका इसका है ही तो वन नाइनटी एट हो गया पांच गुना दस प्यारे बच्चों दस लगा लिए और ये तीन बच गया तीन से गुना कर लीजिए आठ गुना तीन चौबीस बचा दो उन्नीस या संता यहां से संतावन अंठावन उनसठ इस तरह से उनसठ चालीस आपका प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका एलसीएम होगा फिर से सीखिएगा कितना बेहतरीन तरीका बताया मैंने इस तरह से फैक्टर लिख लिया और सबसे बड़ी संख्या जो आता है वो मैंने लिख लिया और इससे भाग लिया सत्ताईस गुना पांच से भाग दिया भाग देंगे तो नौ गुना अठारह नौ दिया सत्ताईस तीन बच गया तीन लिख दिया दो बच गया तो दो दुना चार एक दो ऊपर लगा दिया उसी तरह से सत्ताईस गुना चार से भाग दिया नौ दुना अठारह नौ दिया सत्ताईस यहां तीन लगा दिया और बचा चार चार से एक दो बच गया वो लिख दिया फिर सत्ताईस में नौ है ही तीन है सत्ताईस दो है ही ग्यारह है ही दो है ही इसमें पूरा से पूरा ये एलसीएम आ गया बहुत ही अच्छा तरीका है प्यारे बच्चों एलसीएम निकालने का तो चलिए हम लोग नेक्स्ट तरीके पे चलते हैं अब ट्वेंटी फाइव में कहा एक सौ अड़तालीस और एक सौ पचासी का एलसीएम प्यारे बच्चों फाइंड आउट करना है तो सीखिए सबसे पहले करेंगे क्या अब यहां से जब इसको काटेंगे इसको आंसर लाने के लिए तो सबसे पहले यहां पे प्यारे बच्चों देखिए कि यह चार से कट रहा है तो चार से कट रहा है तो इसको फैक्टर कर लेते हैं तो चार किया बारह चार से कट रहा है प्यारे बच्चों चार किया बारह दो अट्ठाईस चार से सात चौका अठाईस प्यारे बच्चों ये पांच है पांच दिया पंद्रह और बच गया तीन तो तीन पांच पैंतीस पांच सत पैंतीस अब इसका एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया कि आपको पूरी क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों तो बोलेगा सर एक सौ पचासी है तो एक सौ पचासी का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा फैक्टर क्या है तो पूरा का पूरा फैक्टर है पचासी का पांच गुना सैंतीस लिख देना है उसके बाद जो पीछे वाली संख्या उसे भाग देंगे भाग देंगे तो सैंतीस से सैंतीस कट जाएगा लेकिन बट्टे में चार बचेगा जो बट्टा में बच जाता है उसी को चार यहाँ पे लिख दिया जाता है प्यारे बच्चों तो इस तरह से हमने लिख लिया फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों जो बड़ी संख्या उसका फैक्टर लिख दीजिए कंप्लीटली उसके बाद इसमें से देखिए कौन सा फैक्टर छूट गया तो सैंतीस वाला आ गया जो छूट गया उसको लिख देना है इस तरह से आप टोटल को जोड़िएगा तो इन्हें कि सैतीस गुना पांच करके आप गुना में फंस जाइए फंसने के लिए पहले पांच चौका बीस जब बीस का दो तो सैतीस गुना चौहत्तर 
और एक जीरो यही आपका एलसीएम हो गया इस तरीके से जोड़िएगा ये नहीं कि सैंतीस को पांच से कर लीजिए सैंतीस को चार से सबसे पहले देखा जाता है कौन सा हम लोगों को जल्द यानी कौन सा आपका छोटा से छोटा लेंगे जो आपका बेहतरीन आ जाएगा प्यारे बच्चों तो इस तरीके से हो गया अब हम लोग चलेंगे बहुत अच्छा से समझे होंगे आशा करता हूं जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन अच्छा से समझ गए तो मैं प्यारे बच्चों आपसे एक ही चीज मानता हूं कमेंट करना कुछ तो लिखिए कुछ तो कमेंट कीजिए सर मैं समझ रहा हूं सर बहुत अच्छा लग रहा कुछ तो आप लिखिए तब तो मुझे विश्वास होगा कि नहीं आप वीडियो देखते हैं आपसे वीडियो से फायदा हो रहा है जब फायदा हो रहा है तो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा आपका कमेंट ही तो मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहता है प्यारे बच्चों इसलिए आप एकदम कॉमेंट करना ना भूलेंगे साथ में घंटे भी दबाइए चलिए तो अब अगला क्वेश्चन भी आता हूं क्या कहता है उसको देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स कहता है सत्ताईस तिरसठ सिक्स थ्री और यहां से प्यारे बच्चों सेवेंटी टू ये और इसका बोला लघुत्तम यानी कि एलसीएम क्या है प्यारे बच्चों जब इसका एलसीएम प्यारे बच्चों बोला तो सबसे पहले अभी तरीका क्या सिखाया कि आप इसे नाइन इंटू थ्री सेवन आप इसे नाइन इंटू सेवन आप इसे नाइन इंटू एट हो गया जब आप एलसीएम लिखे तो सबसे बड़ी संख्या बहत्तर है तो उसका पूरा का पूरा फैक्टर लिख दीजिए अब इसमें आइए नौ तो लिख ही दिया सात नहीं लिखा तो सात लिख दीजिए फिर इसमें आइए नौ लिख दिया लेकिन नौ लिखने के बाद तीन और बच जाता है तो तीन को लिख लीजिए अब सभी को प्यारे बच्चों क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए जब इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो जब आपको दिखाएगा कि यहां तक तो हमने नौ अठे बहत्तर बहत्तर कर लिया अब बहत्तर को सात से या बहत्तर को तीन से तो तीन से तीन गुना छ और यहां से बहत्तर गुना तीन सात या इक्कीस गुना सात अब देखिए कितना मजा आना हो सोलह सते एक सौ बारह तो बारह लिख लीजिए यहां से एक सात गुना चौदह एक पंद्रह प्यारे बच्चों पंद्रह सौ बारह तो क्या झकास कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं इस तरह का जो एलसीएम निकालना बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है प्यारे बच्चों ये नहीं कि जो बचपन में सीखे थे ऐसे करके बनाना परीक्षा में तो आप उस तरीके से बना ही नहीं सकते हैं अगर बनाएंगे भी तो आपको बहुत सारा समय लगेगा इसलिए कोशिश ना करे उस तरह का क्वेश्चन बनाने का जो परीक्षा में आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है यहाँ पे टाइम को बचाना है प्यारे बच्चों जितना टाइम बचाइएगा उतना प्रोग्रेस कीजिएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हूँ एक बार और बता दूं कि एलसीएम एस का कंसेप्ट अलग से दी जाएगी वहां पे अभी हम लोग प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बना रहे हैं ताकि जब आप लोग लॉकडाउन टूटे तो उस समय ये इससे सवाल नहीं भी कंसेप्ट पढ़ेंगे अलग से तो ये केवल प्रॉब्लम में ही कंसेप्ट बता रहा हूं इससे भी काम चल जाएगा और परीक्षा पास हम लोग को सिर्फ परीक्षा पास करने से मतलब है जितना जल्दी हो सके जॉब लेना वो मतलब है ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं सालों साल पढ़ रहे हैं दस साल पढ़ेंगे बीस साल पढ़ेंगे तब नौकरी तो क्या फायदा होगा चलिए ऐसे ही अभी लॉकडाउन चल रहा है देश अभी एकदम पूरा बहुत ही संकट में है तो हम ही लोगों को देश को उबारना है देश को ऊंचाई पर फिर से ले जाना है तो हम ही लोग जब तैयार होंगे पढ़ लिख के तभी तो ले जा सकते हैं चलिए ट्वेंटी सेवन पे ट्वेंटी सेवन कहा आपसे कि टू टू द पावर थ्री इंटू थ्री फाइव टू आई इंटू सेवन यहां से सेवन टू टू द पावर फोर इंटू थ्री का टू इंटू फाइव सेवन टू आई इंटू इलेवन इलेवन हो गया प्यारे बच्चों तो अब यहां से देखना है टू इंटू थ्री टू द पावर थ्री और फाइव टू द पावर फोर इस तरीके का प्यारे बच्चों तो देखिए कितना झकास चल रहा है प्यारे बच्चों आपने देखा तो आइसका बोला लघुत्तर श्राम बर्तक क्या होगा एलसीएम क्या होगा लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपका मल्टीपुल होता है प्यारे बच्चों लिस्ट कॉमन मल्टीपुल होता है तो लघुत्तम समावर्तक जो होता है ये आप यहां समावर्त जो होता है वो यहां से देखिए क्या होता है तो आप यहां से देखेंगे सबसे पहले तो ऑल बेस ऑल बेस लिख दीजिए जितने भी बेस यूज है उसके बाद यहां से हाईएस्ट पावर लिख दीजिए तो ऑल बेस का मतलब देखिए यहां दो यूज है तो टू लिखेंगे यहां थ्री भी यूज है तीन लिखेंगे फाइव यूज है तो पांच लिखेंगे सात यूज है तो सात लिखिए जितना भी बेस यूज है तो दो तीन पांच सात एक ग्यारह छोट गया उसको भी लिख लीजिए और उसके बाद मैंने ऑल बेस कहा कहा हाईएस्ट पावर तो दो का पावर यहाँ तीन है यहाँ चार है 
यहाँ पे एक है तो हाइएस्ट चार है तो चार लिखिए फिर तीन का पावर यहाँ एक है यहाँ दो है यहाँ तीन है तो हाइएस्ट तीन है पांच का पावर दो है यहाँ एक है यहाँ पे चार है तो चार वाला लिखिए सेवन का पावर वन यहाँ पे टू तो यहाँ पे टू लिखिए और इलेवन का पावर एक ही में है एक ही है तो यही आपका एलसीएम हो गया प्यारे बच्चों यानी जितना भी बेस आपका यूज किया गया है फैक्टर में उन सभी को आप क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों राइट डाउन कर लीजिए पहले बेस लिख लीजिए उसके बाद देखिए कि उस बेस पर मैक्सिमम पावर कहाँ है तो उस मैक्सिमम पावर को उस बेस पर लिख लेंगे और इस तरीके से आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ एलसीएम का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत ही मजा आने वाला है जब भी लगता हो कि मैं अच्छे से सवाल समझ रहा हूँ सवाल बन रहा है तो कृपया करके कोशिश करें जब भी सवाल बन गया तो कोशिश करें कि एक बार लाइक कमेंट जरूर करें 28 और मुझे इन्फॉर्मेशन दें कि सर समझ रहा हूं एक बार फिर आपको लगेगा कि एक बार फिर तो मैं आपको अगले वीडियो में फिर इसी क्वेश्चन को डील कर दूंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए इसलिए आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों अगर आप तक वीडियो पहुंचता है तो चलिए आप इस टाइप का जब भी एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन वाले को तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे एलसीएम जब भी एलसीएम होगा तो क्या करेंगे एलसीएम निकालना हो तो यानी कि आप यहां से लिखेंगे एलसीएम ऑफ नोमिनेटर यानी अंशों का एलसीएम लिखेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं अंशों का एलसीएम और नीचे में हरो का एस ऐसी तो पिछले क्लास में देख ही चुके हैं कि सर ने पूरा कंप्लीट करा दिया अब यहां से देखें तो प्यारे बच्चों अंशो का अंश में क्या है टू है थ्री है फोर है नाइन है और इसका हमको एलसीएम चाहिए अब नीचे क्या है प्यारे बच्चों थ्री है फाइव है सेवन है थर्टीन है उसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों एस निकालना है जब आप ऊपर वाले को एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जब प्यारे बच्चों ऊपर तो मैंने बताया था एलसीएम कैसे निकाला सबसे बड़ी एलसीएम निकालने में सबसे बड़ी लिख दीजिए और पीछे वाले चार से भाग दीजिए तो चार से नौ में लगेगा नहीं तो पूरा का पूरा चार उतार दीजिए तीन से भाग दीजिएगा तो तीन से प्यारे बच्चों तीन क्या नौ कट जाएगा दो से कट जाएगा इसलिए नौ और चार एलसीएम हो गया और एसीएम का मतलब कोई किसी से कॉमन नहीं है तीन पांच में कॉमन नहीं है सात में तेरह में इस तरह से एस प्यारे बच्चों वन हो गया इसी तरह से टोटल का एलसीएम जो हुआ थर्टी हो गया क्या शानदार जानदार मजेदार तरीकों से ये कंसेप्ट दी जा रही है ये सब कंसेप्ट जो है प्यारे बच्चों सब सुनहरे अक्षरों से दी जाती है इसलिए एकदम गांठ बांध लीजिए कि यही वो कंसेप्ट है यही वो तरीका है जो मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिला सकता है प्यारे बच्चों एकदम गांठ बांध लीजिए आपको मिलेगा केवल ऑनलाइन बने रहिए तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों ट्वेंटी पे हिला के रख देना है प्यारे बच्चों एकदम प्रैक्टिस में लगे रहिए अगला क्या कहता है देखिए अगला कहा यहां से 29 में 1 बाई थ्री यहां से 2 बाय नाइन फाइव बाय सिक्स और 4 बाय ट्वेंटी अब इसका भी एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों ये पूछा एलसीएम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो बोला क्या होगा एलसीएम तभी तुरंत ने आपको सिखाया कि अंशो का एलसीएम यानी वन टू फाइव फोर और एलसीएम ठीक है अब बटे में यहां से थ्री नाइन सिक्स ट्वेंटी सेवन का एस प्यारे बच्चों निकालना है तो अब यहां से देखिए क्या झकास कंसेप्ट सब चल रहा है प्यारे बच्चों बहुत ही मजा आने वाला कोई तरह की दिक्कत ही नहीं है आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं वन टू फाइव फोर एलसीएम थ्री नाइन सिक्स ट्वेंटी सेवन एस सी प्यारे बच्चों जब हम इस सवाल को देखते हैं तो क्या लगता है कि एलसीएम इसको कैसे नहीं अंतर सिखाया सबसे बड़ी फाइव फाइव को लिख दीजिए उसके बाद छोटी चार चार से भाग दीजिए नहीं है तो कम्प्लीटली लिखा जाएगा दो से भाग दीजिए लग जाएगा एक से लग जाएगा तो हो गया ऊपर में एलसीएम प्यारे बच्चों तो एलसीएम यहां से देखेंगे कि तीन से ये कट रहा है तीन से ये कट रहा है कट रहा यानी एस इसका तीन हो जाएगा यानी आंसर जो होगा ट्वेंटी बाय थ्री आपका एलसीएम हो जाएगा तो इस तरीके से कितना मजा आया प्यारे बच्चों क्या कंसेप्ट आपने सीखा क्या आपको लगता है कि मैं पास करूंगा आप खुद ही जज कर सकते हैं आपसे बेहतर जो है कोई जज नहीं कर सकता है इसलिए बस आप बने रहें 
और मैं चैलेंज पहले ही कह चुका हूं कि मैं चैलेंज लेता हूं कि आप ऑनलाइन करते रहिए मेरे साथ जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताया आप प्रैक्टिस करते रहिए चैलेंज है कि आपकी जॉब मिलेगी एकदम जॉब मिलेगी तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं नेक्स्ट क्या कहता है अब हम लोग अगले टाइप से अगला टाइप जो कहता है यहां से सीखेंगे कि अगला टाइप क्या कहता है प्यारे बच्चों वो बहुत ही मजा आने वाला है अगला टाइप में अगला टाइप में बोला थर्टी थर्टी में बोला यहां से थ्री टू पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट जीरो नाइन और इस सवाल को प्यारे बच्चों बाय ऑप्शन भी डील कर सकते हैं ऐसे में बताना भी सिखाऊंगा ऑप्शन नंबर ए में टू पॉइंट सेवन किस्मत साथ देगा तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जो कलम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा बस एक बार मंडी घुमाना है एक बार मंडी घुमाना है और आपका आंसर आ जाएगा तो यहां से क्या बोला देखिएगा प्यारे बच्चों सत्ताईस कहता है आप देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं से कटे मतलब इससे कटे इससे कटे इससे कटे जब इस सब से कटे इसका मतलब इस सब के बराबर किसी एक के बराबर भी हो सकता है या इससे अधिक होगा कम तो होगा नहीं इसमें सबसे बड़ा तीन है तो तीन से ये कम है इसलिए ये होगा नहीं तीन से ये कम है होगा नहीं तीन से ये कम है होगा नहीं तो सबसे बड़ी एक ही है तो एक ही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा ये हुआ बाय ऑप्शन बनाना अब हम लोग इस इसका दूसरे तरीके से बनाता हूं क्या बनाता हूं इसका दूसरे तरीके से बनाता हूं बहुत ही मजा आएगा इसलिए आप बने रहे एकदम साथ में प्रैक्टिस करें तब तक मैं थोड़ा सा लगता है इंक की कमी है थोड़ा सा इंक भी इसमें फुट कर देता हूं मजा आ जाएगा बिना इंक का हम लोग मजा नहीं आएगा पढ़ने में दिखता नहीं होगा आप लोगों को तो चलिए थोड़ा सा इंक डाल देता हूं मजा आने वाला है देखिए इस तरह से इंक भी डला गया और इस तरह से अब चलिए तो अब इस सवाल को एक तो मैं बाय ऑप्शन सिखा दिया आपको कि इस तरह से बाय ऑप्शन कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया अब इसको देखिए कि बाय ऑप्शन कभी कभी नहीं रहेगा तो कैसे सोचेंगे प्यारे बच्चों तो जिस तरीके से आपको एस में बताया था कि सबसे मैक्सिमम दशमलव के बाद कितने अंक है दो तो सब में दो अंक बना लेंगे दशमलव के बाद यहां से टू और यहां से जीरो ये तो है ये तो आपका है ही अब यहां से देखिए अब यहां से देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि आपका यहां पे आ जाएगा तो आप यहां से दशमलव जैसे उसमें हटाए तो हटा लीजिए यहां से थ्री हंड्रेड यहां से टू सेवन जीरो और यहां से नाइन प्यारे बच्चों हटा लिए अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालना तो मैंने प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या को लिखना सिखा दिए थे और बोले थे कि दो से भाग दिए जीरो से जीरो कट जाएगा तो तीन से ऊपर में दस आ, आ तीन से प्यारे बच्चों नौ तो एक नौ ऊपर में लिख दीजिए इसका मतलब है प्यारे बच्चों सत्ताईस सौ आपका एलसीएम निकल जाएगा लेकिन आपने तो इसका एलसीएम निकाला लेकिन आंसर में पूछा दशमलव वाले का जब दशमलव वाले में आपका पूछा प्यारे बच्चों तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा तो लिखेंगे यहां से अभिष्ट यहां पर प्यारे बच्चों लिखेगा अभिष्ट एलसीएम जो होगा क्या हो जाएगा दो अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो दाई ओर से दो अंक तो यहां पे आ जाएगा और इस तरह का से सत्ताईस आपका आंसर हो जाएगा तो मैंने दोनों तरीका बताया ये आपका बाय ऑप्शन तरीका था और ये आपको क्लिक करके तरीका था क्या मजा आया प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीकों से मजा आने वाला है प्यारे बच्चों मजा आने वाला है मजा आने वाला है बस अब दिल थाम के बैठ जाइए एकदम इस तरह से आएगा लगेगा सर ने तो एकदम झकास बता दिया ये पहली बार है ऑनलाइन के क्लास में इस तरह से एकदम टू द पॉइंट क्लास चल रही है पहली क्लास होगी ऑनलाइन की दुनिया में प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एकदम दिल थाम के बैठिए थर्टी वन आपके स्क्रीन बोर्ड पे थर्टी वन क्या मजा आने वाला है देखिए थर्टी वन बोला दो संख्याओं का यहाँ प्यारे बच्चों एलसीएम मालूम है उन्नीस सौ बीस एस सी एफ मालूम है प्यारे बच्चों सोलह और उसमें पहली संख्या दी गई है फर्स्ट नंबर से दिया गया है एक सौ अट्ठाईस कहता है दूसरी संख्या क्या होगी कहता है दूसरी संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी तो आपको दूसरी संख्या निकालना है प्यारे बच्चों तो एक 
फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या का मैं बता दूं जब एलसीएम एस दिया हुआ हो तो एलसीएम एस का गुणनफल एलसीएम एस का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है प्यारे बच्चों तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है तो अब यहां से वही चीज को लिखेंगे कि एलसीएम गुना एस इक्वल टू पहली संख्या गुने यहां से सेकंड संख्या इस तरीके से तो एलसीएम आपका 1920 सौ आपका 16 पहली संख्या 128 और दूसरी संख्या प्यारे बच्चों क्या होगी ये निकालना अब यहां से प्यारे बच्चों जब देखेंगे तो 16 से काटेंगे तो 16 से जब भी आप इसको काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका कट जाएगा ये आपका यहां से कट जाएगा तो कट जाएगा तो देखिए आंसर क्या आता बहुत ही मजा आने वाला है 16 से 8 बार में सोलह अठे एक सौ अट्ठाईस अब 8 से इसको काट दीजिए 8 से तो 8 दो नौ तो बचा 3 8 से 4 बार में बत्तीस एक जीरो रहेगा यानी आपका इस तरीके से सेकंड संख्या जो हो गई वो 240 सौ चालीस हो गई तो देखिए क्या झकास तरीका कुछ नहीं करना है ये जो फॉर्मूला होता है उसको आपको राइट डाउन कर लिया जाता है जब आप राइट डाउन कर लिए उसके बाद हो गया आपका आंसर क्या झकास है यही तो है कंसर्ट और तरीका अब प्यारे बच्चों चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है देखिए यहां से सुना रहे अच्छे ये आ गया चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आता खटाखट प्यारे बच्चों हम लोग बनाएंगे कैसे बनाएंगे खटाखट तो उसी फॉर्मूला पे दूसरा भी आएगा तो दूसरा थर्टी में भी बोला है यहां से देखिए कहा दूसरा यानी एलसीएम गुना फॉर्मूला में लिखता हूं एस सी एफ बराबर पहली संख्या गुने यहां से दूसरी संख्या बोला एलसीएम आपका अड़तालीस सौ एस सी एफ एक सौ साठ और पहली संख्या चार सौ अस्सी अगुना यहां से दूसरी संख्या तो चार सौ अस्सी से ये दस बार में कट जाएगा पहले बार तो यहां से हम लोग सेकंड नंबर जो होगा वो कितना हो गया एक सौ साठ और एक जीरो और इस तरीके से सोलह सौ आंसर अब बताइए प्यारे बच्चों झकास है कि नहीं झकास है आपको लगता है विश्वास की सर के पढ़ाई द्वारा मैं पास करूंगा आपको इस तरह से अगर विश्वास हो जाता है तो जरूर लाइक कमेंट करें तो आ जाइए थर्टी थ्री पे प्यारे बच्चों थर्टी थ्री का था दो संख्या अगला क्वेश्चन में दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है प्यारे बच्चों कहा टू और थ्री का अनुपात है इनका एलसीएम जो है प्यारे बच्चों वो अड़तालीस दिया हुआ है तो आपको इनका योग निकालना है क्या होगा प्यारे बच्चों योग निकालना है क्या होगा तो आपको मैं यहां से बाय ऑप्शन बता दू बाय ऑप्शन यहां से बता दू कि योग क्या हो जाएगा यहां से बाय ऑप्शन में पहले उसको सीख लीजिए क्योंकि परीक्षा में आएगा तो आप मान लीजिए जल्दीबाजी में होंगे आप जल्दीबाजी में होंगे तो वहां पे ऑप्शन से भी काम चला के मार जैसे मन होता है ना मार दो ऑप्शन तो आप यहां से देखिए सबसे पहले ये कुछ भी है सीधे बोला योग पूछा क्या आपसे पूछा प्यारे बच्चों यहां से कहा योग चाहिए सम चाहिए दोनों संख्या का क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए तो योग का मतलब दो आती पांच इसका मतलब अनुपात में पांच है तो योग तो पांच से कटना चाहिए तो ये पांच से नहीं कट रहा है ये नहीं कट रहा है ये नहीं कट रहा एक ही संख्या तो पांच से कट रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्यारे बच्चों योग आंसर होगा ये हुआ बाय ऑप्शन तरीका ये क्या हो गया बाय ऑप्शन तरीका अब इस तरीके को देखेंगे कि इस ये जो तरीका है बेसिक में कैसे कहता है यहां से ये हुआ बाय ऑप्शन तरीका ये था थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी अब प्यारे बच्चों देखेंगे यही क्वेश्चन को 33 में देखेंगे कि अब बेसिक कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं जब आप अनुपातिक स्थानांक लगाते हैं वही अनुपातिक स्थानांक x जो होता है वो तो एस का काम करता है इसलिए दो संख्या में कोई कोमन नहीं है तो दोनों संख्या का आपस में गुणनफल गुने एस जो होता है यानी कि जो अनुपातिक स्थान x तो होता है वह तीनों का गुणनफल एलसीएम के बराबर होता है तो आपका प्यारे बच्चों एलसीएम तो अड़तालीस दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया एस सी एफ बराबर तीन दुना छ इस तीन दुना छ से इसको काट देंगे आठ बार में तो एस सी एफ प्यारे बच्चों हो जाएगा आठ जब एस सी एफ आठ हो जाएगा तो पहली संख्या कितनी हो गई आठ दुना सोलह 
दूसरी संख्या कितनी हो गई आठ गुना तीन चौबीस अब बोला आपसे क्या सम यानी सोलह प्लस चौबीस अब जोड़ के देखिए छह चार दस दो आए तीन आए चार चालीस आया कि नहीं चालीस प्यारे बच्चों लेकिन आप याद कर लीजिए दिल थाम के बैठ जाइए जब आपका ये चालीस आ गया तो क्या बाय ऑप्शन तरीका जो है वो बेस्ट नहीं है तो इस ऑप्शन के लिए बाय ऑप्शन का भी अप्रोच लगाएंगे कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है बस आंसर ये आंसर चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे दो तरीके से बता दिया अब थर्टी थ्री के बाद आएंगे थर्टी फोर पे प्यारे बच्चों थर्टी फोर क्या कहता है उसको देखिए क्या मजा आने वाला है एकदम दिल थाम के बैठेंगे थर्टी फोर भी आनंद ही आनंद है बोला तीन संख्या है पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या बोला पहली थ्री फोर फाइव और इसका एलसीएम दे रखा है प्यारे बच्चों चौबीस सौ और बोला इसमें महत्तम समावर्तक क्या है मतलब आपसे एस पूछा प्यारे बच्चों तो अभी बताया कि जो तीनों संख्याएं दी गई है प्यारे बच्चों तो तीनों संख्याओं में आप ये देख लीजिए कि कोई किसी से कॉमन तो नहीं है अगर कॉमन नहीं है तीन चार पांच में तो उन तीनों का आपस में गुणनफल अगुने एस जो होता है वो एल के बराबर होता है तो एलसीएम तो आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों चौबीस सौ हो गया तो अब यहां से देखिए पांच चौका बीस अब बीस दिया साठ और साठ चौका दो सौ चालीस यानी चालीस यानी आपका जो ये एस हो गया वो कितना हुआ प्यारे बच्चों चालीस तो इस तरीके से सवाल को जो बनाइएगा जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो प्यारे बच्चों और उसमें कोई किसी से कॉमन में ना हो तो उन तीनों का गुणनफल या उन दोनों का गुणनफल या उन तीनों का गुणनफल गुने एस बराबर एलसीएम होता है तो यहां पर लिखा हुआ है एकदम गांठ वाग के खुटबंधन में लिख लीजिए क्या मजा ही मजा आने वाला है चलिए हम लोग चलते हैं सुनहरे अक्षरों से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है थर्टी फाइव के प्यारे बच्चों तो थर्टी फाइव लिखेंगे थर्टी फाइव पे दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम प्यारे बच्चों चौरासी और एस प्यारे बच्चों इक्कीस इन संख्याओं का अनुपात जो दी गई है वो एक और फोर के अनुपात में तो सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों जब आपको एस दिया हुआ है यही एस से तो संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसमें एस से 21 से गुना करेंगे तो 21 और इसमें प्यारे बच्चों 21 से गुना करेंगे तो इक्कीस चौका चौरासी यही तो आपका हो गया सबसे बड़ी संख्या पूछा तो यानी ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा तो यही तो हो गया चौरासी आपका आंसर है ये तो पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी क्योंकि एस को ही तो अनुपातिक स्थान x बोलते हैं तो x के जगह पर आपका एस हो गया तो एस से ही गुना कर दिए दोनों में तो पहली संख्या इक्कीस छो और दूसरी चौरासी तो इक्कीस छोटी है और चौरासी बड़ी है तो बोला बड़ी कौन सी होगी तो चौरासी आंसर अगर छोटी पूछता को होती तो इक्कीस आंसर क्या मजा आने वाला है कि नहीं देखिए मजा ही मजा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्टी सिक्स पे आएंगे एकदम झकास तरीकों से चल रहा है बच्चों बस आपका सहयोग बना रहे सहयोग दे मैं और क्वेश्चन बताऊंगा एकदम थर्टी सिक्स में आ जाइए थर्टी सिक्स कहा प्यारे बच्चों दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक यहाँ पे एलसीएम जो है प्यारे बच्चों फोर नाइन फाइव और एस जो प्यारे बच्चों वो है फाइव और बोला इन दोनों संख्याओं का योग सौ यानी दोनों का जो सम है वो प्यारे बच्चों सौ है तो कहा इनका अंतर कितना होगा प्यारे बच्चों अब यहां से देखिए तो एस अगर फाइव मालूम है तो संख्या जो होती है प्यारे बच्चों यहां से देखिए अंतर पूछा संख्या जो होगी वो एक फाइव ए होगी और दूसरा जो होगी वो फाइव बी होगी प्यारे बच्चों तो अब यहां से देखिए क्योंकि मैंने बताया दोनों का आपका यहां से एलसीएम कितना इन दोनों का एलसीएम जो होगा प्यारे बच्चों एलसीएम होगा फाइव ए बी और आपका एलसीएम फोर नाइन फाइव दिया हुआ फाइव से काटेंगे यहां से ए बी बराबर नौ पे से पैंतालीस फिर से यहां निन्यानवे बार में कट जाए एंड यहां से इन दोनों का योग तो सौ दिया हुआ है यानी फाइव ए प्लस प्यारे बच्चों फाइव बी बराबर हंड्रेड तो फाइव से कैंसिल करेंगे 
तो ये ट्वेंटी टाइम्स में कट जाएगा यानी a प्लस बी बराबर प्यारे बच्चों ट्वेंटी हो गया अब इन दोनों संख्याओं को देख सकते हैं तो आप एक जगह पे ग्यारह और एक जगह पे नौ लिख सकते हैं यहां से ए बी का मान अगर फाइंड आउट करना हो तो एक ही जगह पे आप ग्यारह भी ले सकते हैं और नौ में से कोई एक लेंगे तो ग्यारह गुना नौ यानी निन्यानवे ग्यारह प्लस नौ बराबर बीस इलेवन और नाइन ले सकते हैं ए बी के जगह पर ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने ए बराबर ले लिया हमने तो निकाला नहीं हमने तो देखने से स्पष्ट हो गया कि ग्यारह और नौ आएगा तो हमने ले लिया कोई जरूरत नहीं है कि एक ये करना है फिक्स करना है कि ए का इतना बी का ये ऐसा तो नहीं बोला बोला कि सीधे मान हमको निकालना है संख्या का अंतर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों तो अब यहां से देखिए क्या करेंगे बोला है अंतर निकालना है संख्या का तो संख्या का अंतर निकालना है तो क्या हो जाएगा फाइव ए माइनस फाइव बी यहां से तो फाइव प्यारे बच्चों को मन कर लेंगे तो ए माइनस बी इसका मतलब हो गया कि ए के जगह पर अगर ग्यारह लेते हैं और बी के जगह पर नौ लेते हैं तो ग्यारह में से नौ जाएगा कितना बचा दो बचेगा यानी कि दस जो होगा प्यारे बच्चों अंतर हो जाएगा इस तरीके से तो मैंने क्या आपको लगा कि मैंने झकास से सीखा अगर लगता होगा कि मैंने झकास से सीखा प्यारे बच्चों तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लाइक कमेंट कीजिए मेरे साथ बने रहिए चैलेंज है आपकी जॉब मिलेगी और अच्छे से आप प्रोग्रेस करेंगे चलिए अगला क्वेश्चन भी चलता हूं अगला क्वेश्चन क्या करता है बहुत ही मजा आएगा 36 के बाद हम लोग प्यारे बच्चों सैंतीस देखेंगे बहुत ही अच्छा था पांच करके सुनिए सर ने क्या क्या किया एकदम मजा आएगा 36 के बाद प्यारे बच्चों हम लोग आएंगे सैंतीस में सैंतीस क्या कहता है यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर सैंतीस बोला इसका एस जो है प्यारे बच्चों वो तेईस है और इनके एलसीएम में बोला कि लघुत्तम सामवर्तक के शेष दो गुणन खंड है तो एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों दो गुणन खंड है यानी कि टू फैक्टर यहां पे दो गुणन खंड जो है तेरह और चौदह मालूम है किसका एलसीएम का एलसीएम का एलसीएम का दो गुणन खंड मालूम लेकिन जब एस मालूम होता है तो एस होता है कि आपका एस और जितना गुणन खंड है वो होता है यानी कि तेरह गुना चौदह हो जाएगा दोनों गुणन खंडों को गुना कर दीजिए गुना एस बराबर ही एस होता है तो यहां से प्यारे बच्चों क्या हो गया एक तेईस गुना तेरह और गुना चौदह तो आपको एस नहीं निकालना है कि गुना करके एस निकाल दे आपसे क्या पूछा है गौर से सुनिए कहा इनमें से बड़ी संख्या क्या है तो ग्रेटेस्ट दो संख्या निकलेगी आपकी संख्या क्या क्या होगी एक तेईस के साथ तेरह को गुना करेंगे और दूसरी संख्या होगी तेईस के साथ चौदह को गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए तेईस तो दोनों में है तो दूसरी संख्या ही डिसाइड करेगी कि बड़ी और छोटी क्या होगी तो तेरह चौदह चौदह बड़ी है तो यही आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा चौदह या बयालीस का दो बचा चार चौदह दुनिया अट्ठाईस अचार बत्तीस यानी दो सौ बाईस जो है प्यारे बच्चों बड़ी संख्या यही तो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा क्या झकास है अगर झकास है तो लाइक कीजिए प्यारे बच्चों ताकि मुझे एकदम एनर्जी मिलेगी मेरे एकदम ऊर्जा मिलेगी तो और तेजी से और दुगुना स्पीड से नया नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए झकास झकास कंसर्टो के साथ तो चलिए सैंतीस के बाद हम लोग अड़तीस पे आएंगे चलिए अड़तीस क्या कहता है वो देखिए थर्टी एट प्यारे बच्चों कहा कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि दो संख्याओं का एस जो है एट और आपसे कहा बाय ऑप्शन यहां पे देखिएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन में कहा ए में चौबीस बी में अड़तालीस और सी में फिफ्टी सिक्स और डी में साठ और आपसे पूछा ये सब जो है एल दिया हुआ है तो आपसे पूछा प्रश्न में कि निम्न में से आप ये बता दीजिए कि इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त नहीं हो सकता है तो एस यानी कि उन दो संख्याओं का एस एट है जिनका इसमें से एल नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या पहले से जानते हैं कि एस सी को पूर्णतः विभाजित करती है एस सी को पूर्णतः विभाजित करती है एस सी को पूर्णतः विभाजित करती है 
तो पूर्णता विवादित करती है तो बोला आपसे क्या कि जो एलसीएम नहीं हो सकती है यानी जिसमें भाग लग जाए वो एलसीएम होगा जिसमें नहीं लगेगा वही नहीं होगा तो देखिए चौबीस में भाग लग जाता है इसलिए ये एलसीएम तो है ही बोला आपको नहीं होने वाला चूज करना ये भी एलसीएम है ही तो आपको नहीं होने वाला चूज करना है तो है ही फिर आठ से आठ सत्य छप्पन इसमें भी भाग लग गया है लेकिन इसमें भाग नहीं लगा इसलिए ये एलसीएम नहीं होगा ये साठ जो है आपका एलसीएम नहीं होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साठ हो जाएगा ये एलसीएम नहीं हो सकता है नो एलसीएम नॉट इक्वल टू सिक्सटी क्योंकि सिक्सटी में एस सी से भाग नहीं लगता इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे चलिए वही एलसीएम होगा जो आपको एस से पूरा पूरा कट जाए इसलिए मैंने लिखा है एस एलसीएम को पूर्णता विभाजित करती है तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बहुत ही झकास तरीकों से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त एक सौ बीस है थर्टी नाइन में प्यारे बच्चों एलसीएम जो है वो एक है तो बोला इनमें से को संख्या इन संख्याओं का महावा महत्तम समावर तक नहीं है यानी फिर से बाय ऑप्शन चलेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में बोला एट बी में बोला ट्वेल्व सी में बोला चौबीस और डी में बोला पैंतीस कहा एस है ये पूरा का पूरा एस है तो आपसे प्रश्न में पूछा कि कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर तक नहीं है तो आपका एक है यानी एक बोला नहीं है ये चूज करना है तो अभी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि एस सी एफ एल सी एम को पूर्णता काटती है तो जो एस सी एफ है इससे इसमें भाग लगा के देखेंगे कट जाएगा वो तो एस सी एफ होगा ही और जो नहीं काटेगा वो एस सी एफ नहीं होगा तो आपको आंसर कौन देना है होगा या ना होगा ना वाला तो प्रश्न में कहा कि जो एस सी एफ नहीं होगा इसका मतलब जो नहीं काटेगा तो देखिये आठ से भाग देंगे इसमें पूरा पूरा कट जाएगा इसीलिए ये आंसर तो एस सी एफ होगा लेकिन आपको होगा वाला आंसर नहीं देना है नहीं होगा वाला बारह से कट जाएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा नहीं होगा चौबीस से कट जाएगा ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब जो है एस है लेकिन आपको आंसर देना है जो एस नहीं है तो देखिए पैंतीस से ये नहीं कटता है इसका मतलब पैंतीस एस नहीं है इसलिए एस सी एफ नॉट इक्वल टू थर्टी फाइव यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों थर्टी फाइव चूंकि थर्टी फाइव एस सी एफ नहीं है तो चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलता हूं अगला क्वेश्चन क्या कहता है फोर्टी फोर्टी कहा प्यारे बच्चों कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका महत्तम समावर्तक सोलह और लघुत्तम समावर्तक एक सौ छत्तीस है अब यहां से देखिए एस सी एफ जो है प्यारे बच्चों सोलह और एल सी एम जो है वो एक सौ छत्तीस यहां से एल सी एम जो है वो प्यारे बच्चों क्या कहता है एल सी एम जो है प्यारे बच्चों वो आपका सोलह और एल सी एम कितने जोड़े संभव है तो जोड़ा संभव होने के लिए एस सी एफ को एल सी एम एस सी एफ से एल सी एम पूर्णता कट जाना चाहिए एस सी एफ से एल सी एम पूर्णता कट जाना चाहिए आप ही प्यारे बच्चों बताइए क्या एस सी एफ से एल सी एम पूर्णता विभाजित है डिविजुअल है नहीं है बोलेगा नहीं विभाजित है जब नहीं विभाजित है तो एक भी नहीं विभाजित है प्यारे बच्चों तो आप बोलिएगा एक भी यहां से एक भी जोड़ा नहीं होगा यही आंसर तो जो ऑप्शन में कोई नहीं नहीं होगा होगा वही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया क्योंकि एस से एल को कटना चाहिए जो कि नहीं कट रहा है नहीं विभाजित है यानी नहीं विवादित इसलिए एक भी जोड़ा नहीं होगा यानी ऐसे कितने जोड़े हैं तो एक भी जोड़ा नहीं होगा प्यारे बच्चों इन दो संख्याओं में तो चलिए आंसर हो गया तो अब अगला क्वेश्चन पे चलता हूं अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों फोर्टी वन 
क्या एकदम जानदार शानदार फोर्टी वन पे आते हैं प्यारे बच्चों चलिए एकदम आप लोगों को लगता होगा कि सवाल समझ रहा है तो एकदम कमेंट करना ना भूलेंगे प्यारे बच्चों आपकी एक ही कमेंट तो देखिए एकदम डे बाय डे वीडियो में देखिए थोड़ा सा सुधार हो रहा है क्योंकि ये तो आप, आपके सहयोग से ही सुधार हो रहा है ना आप ना रहते तो ये सुधार होती नहीं तो इसलिए आप कॉमेंट करना ना भूलेंगे चलिएगा यहाँ से नेक्स्ट कहता है कहता है दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक के ग्यारह और तीन सौ पचासी है अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्या कहता है प्यारे बच्चों फोर्टी वन में कहा कि एस जो है वो आपका ग्यारह और एल जो है प्यारे बच्चों वो तीन सौ पचासी है तो तीन सौ पचासी है तो आपको मैंने सिखाया संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों तो इलेवन ए होगी और दूसरा क्या होगा इलेवन बी होगी प्यारे बच्चों तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा इलेवन ए बी और एलसीएम तो आपका दिया हुआ है इलेवन ए बी एलसीएम तो तीन सौ पचास तो आप यहां से ए बी बराबर ग्यारह या तैतीस और पांच आया ग्यारह पच्चीस पचपन पैंतीस तो पेयर क्या होगा प्यारे बच्चों पेयर निकालेंगे ए का मान वन तो थर्टी दो से लगेगा नहीं तीन से नहीं लगेगा चार से नहीं लगेगा पांच से सात पचे पैंतीस फिर तो ये रिपीट आ गया फिर यही दो संख्या में कौन यही तो पेयर होगा तो अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों कि जब ये लेंगे तो एक ग्यारह एकम ग्यारह अब बी के जगह पर प्यारे बच्चों पैंतीस तो ये पैंतीस गुना ग्यारह तीन सौ पचासी ये होगी जब इससे संख्या निकालेंगे तो पांच ग्यारह पचे पचपन प्यारे बच्चों और सात ग्यारह सतहत्तर तो आप बताइए आपसे प्रश्न क्या पूछा बोला एक संख्या पचहत्तर और एक सौ पच्चीस के बीच हो वह संख्या कौन सा इसमें बताइए पचहत्तर और एक सौ पच्चीस के बीच में पचहत्तर एक सौ पचहत्तर से ये छोटा हो गया तो ये पचहत्तर से ज्यादा और एक सौ पच्चीस से छोटा है तो यहां से आपका अभिष्ट संख्या जो हुआ वो क्या हो गया अभिष्ट संख्या आपका सतहत्तर मैंने सेवेंटी सेवन क्यों लिया उसने कहा पचहत्तर से ज्यादा होनी चाहिए और एक सौ पच्चीस से कम होनी चाहिए देखिए प्रश्न ने बोला पचहत्तर और एक सौ पच्चीस के बीच में होनी चाहिए तो वो सतहत्तर ही ऐसी संख्या है इसलिए सतहत्तर आपकी आंसर हो गई सेवेंटी सेवन तो क्या झकास तरीका है प्यारे बच्चों एकदम ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा टू द पॉइंट चल रहा मजा आ रहा है प्यारे बच्चों बस आप बने रहे तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहा था उसको सीखेंगे अगला जो क्वेश्चन कहा प्यारे बच्चों वो 42 बोला 42 क्या कहता है उसको एकदम शानदार तरीके से देखेंगे फोर्टी टू फोर्टी टू में बोला कि एस जो है आपकी दी गई है 29 नाइन एंड एल जो दी गई है 4147 और कहा इन संख्याओं का योग क्या होगा वो बता दीजिए तो कुछ नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों योग जो क्या होगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि योग क्या होगा यहां से कि 29 से दो भाग लग जाए यहां से योग तो कटता है अगर आप भाग देना चाहेंगे भाग देना चाहेंगे प्यारे बच्चों तो जो 29 से कटे बाय ऑप्शन यहां से भाग देकर भी बना सकते हैं या ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर से संख्या निकालिएगा यहां से तो ट्वेंटी नाइन ए एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ट्वेंटी नाइन बी तो एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों इसका ट्वेंटी नाइन ए बी और एलसीएम इकतालीस सैतालीस दिया हुआ इस दोनों का एलसीएम ट्वेंटी नाइन ए बी और ये दिया हुआ जब आप इसको काटेंगे प्यारे बच्चों ट्वेंटी नाइन चूंकि आपका तो एस ही दिया हुआ तो ट्वेंटी नाइन से इसको काटेंगे इस तरह का से तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहां से फोर्टी टू में तो बहुत ही शानदार तरीका है प्यारे बच्चों तो ये आपका जो कटेगा एक सौ तैतालीस बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा एक सौ तैतालीस बार में तो ए भी बराबर तो पेयर बनाएंगे यहां से तो पेयर क्या बनेगा प्यारे बच्चों या एक ग्यारह होगा और एक तेरह होगा यही तो सिंगल पेयर बन जब पेयर बना तो आप संख्या क्या बनेगी तो संख्या बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगी यहां से ग्यारह से गुना करेंगे तो ग्यारह से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन इंटू ग्यारह एक हो जाएगा और ट्वेंटी नाइन इंटू तेरह हो जाएगा अब प्यारे बच्चों देखेंगे कि सवाल को कैसे बनाना है अब इस संख्या को यहां से ट्वेंटी नाइन और ग्यारह को तो अब यहां से करेंगे क्या क्या करेंगे सो देखिए तो ये ट्वेंटी दोनों का बोला सम क्या होगा तो सम होगा 
तो ट्वेंटी नाइन इंटू ग्यारह प्लस ट्वेंटी नाइन इंटू थर्टी अब ट्वेंटी नाइन कॉमन कर लेंगे तो ग्यारह प्लस तेरह तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी नाइन इंटू चौबीस यही तो ये यो हो गया अब उन्तीस चौका एक यानी उन्तीस चौका तो नौ चौका यहाँ से छत्तीस और बचा यहाँ से तीन चार उन्तीस चौका प्यारे बच्चों नौ चौका छत्तीस तीन चार दो नौ आठ तीन ग्यारह एक सौ सोलह सोलह का क्या बचा प्यारे बच्चों छह बचा यहाँ से ग्यारह अब यहाँ से अब उन्तीस दुना प्यारे बच्चों फिफ्टी एट फिफ्टी एट में यहाँ से सिक्स और ये नाइन तो आपका छह सौ आपका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों छियानवे इस तरह से फाइनल आंसर हो जाए क्या झकास तरीका है कुछ नहीं करना है आप इसको जैसे जैसे कहा कर लीजिए यहाँ गुना करके मतलब गुना करना है तो लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं और कोमल लेके डायरेक्ट गुना करके लिख दीजिए और इस तरीके से आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखता हूं बहुत ही झकास तरीका है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी कितना में आएगा प्यारे बच्चों फोर्टी यहां से थ्री पे फोर्टी थ्री में आपसे बोला कि दो संख्याओं का दो सौ आभा संख्याओं का गुणनफल जो है दो सौ आभा संख्याओं का सिर्फ वन होता है मतलब कोई किसी से कटेगा नहीं तो दो सौ आभा राइट डाउन कर लीजिएगा दो सौ आभा संख्या का गुणनफल ही उसका एस होता है दो सौ आभा संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है तो आपसे एलसीएम दो सौ आभा संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है कि ये गुणनफल 117 जो है वो आपका गिवन है दिया हुआ है और आपसे बोला एलसीएम क्या हो जाएगा तो फिर से प्यारे बच्चों कलम और कॉपी के साथ बैठ जाइए और सुनिए क्या होता है दो सह अभाज संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है दो सह अभाज संख्याओं का गुणनफल ही दो सह आभाज संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है यानी कि इसका गुणनफल 117 तो एलसीएम 117 होगा बस आंसर हो गया प्यारे बच्चों तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 44 एकदम झकास तरीके से मजा आ रहा है झकास तरीका 44 फोर कहा फोर्टी में कि दो संख्याओं का योग अब इसको मिटा लीजिए कहा यहां से देखिएगा 44 फोर कहा सम जो है प्यारे बच्चों ये मालूम है 2000 और एलसीएम जो है ये 21879 प्यारे बच्चों इस तरीके से जब इस तरीके से मालूम है प्यारे बच्चों तो आपसे पूछा कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है प्यारे बच्चों बड़ी संख्या निकालना है क्या है प्यारे बच्चों तो दो संख्याओं का है तो पहली संख्या को प्यारे बच्चों अगर x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 2000 थाउजेंड माइनस एक्स इस तरीके से तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x इंटू दो संख्याओं का गुणनफल ही दो संख्याओं का यहां से तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों या इन दोनों का गुणनफल ही तो आपका होगा इन दोनों का एलसीएम इस दोनों का एलसीएम क्या होगा यही तो होगा यही तो आपका टू वन एट सेवन नाइन है है कि नहीं प्यारे बच्चों तो अब यहां से देखिए बाय ऑप्शन इसका लगाएंगे अगर बाय ऑप्शन लगाते हैं प्यारे बच्चों अगर एक्स की जगह पे यहां से ग्यारह रख ले ये ग्यारह रख लेंगे तो ग्यारह और दो हजार में से यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी यानी पहली संख्या को अगर एक्स माने तो पहली संख्या एक्स यानी कि वो ग्यारह तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों टू माइनस एक्स यानी कि दो में से ग्यारह यानी कि नाइन और नाइन में से एट नाइन वन इस तरीके से उन्नीस सौ अब इस दोनों का गुणनफल देखिए ये आता है कि नहीं जब चेक करता हूं चेक करने में पता चला ग्यारह को वन नाइन एट नाइन से गुना करते हैं क्या आता है नाइन लिखेंगे नौ आठ सत्रह का सात लिखेंगे नौ आठ सत्रह एक अठारह का आठ लिखेंगे नौ एक दस एक ग्यारह लिखेंगे और एक एक दो लिखें इक्कीस सतासी नौ है इसका मतलब हो गया एक संख्या ग्यारह हो गई दूसरी संख्या ये हो गई आपको मैंने तो बाय ऑप्शन सोच लिया कि इसका मान छोटा ग्यारह देके देखते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मैं हल कर सकता हूं तो मैं आपको बताया कि परीक्षा में याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल नहीं करना है चाहे वो क्वेश्चन छोड़ना ही क्यों ना पड़े क्या मजा आया प्यारे बच्चों तो चलिए आज का हम लोग यहीं तक फिर अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि इससे इससे आगे का क्वेश्चन कैसे बनेगा तो मैं आप फिर से आपको बता दूं 
कि स्पीड का वास्ता सफलता एक पेश आपके लिए आपके प्रोग्रेस के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी है बस उसका सहयोग करें उसका साथ दे बस उसका साथ देने में यही है बस आप लाइक कमेंट शेयर और साथ में घंटी दबाते रहिए वीडियो अच्छे से देखते रहिए सर ने जैसा बताया यानी खन्ना सर के द्वारा जो बताया गया ट्रिक है कंसेप्ट है जो क्लास में कहते थे प्रैक्टिस करने के लिए जिस रेशियो से प्रैक्टिस करना उस रेशियो से प्रैक्टिस करते रहिए जब आपको आसानी से मिल जाएगी इसी शब्दों के साथ थैंक यू बाय बाय फिर अगले वीडियो में प्यारे बच्चों मिलेंगे चलिए